Infrastruktura rrugore përbëd një ndër asetet më të rëndësishme publike të gjithdo vendi, ndërsa në Shqipëri, prej vitesh, ajo shëndruar në burim aksidentës dhe përfitimës. Në durës, problematika e kryuar si pasoj mungesës së asfaltit, apo sinjalistikës rrugore, mbetet të përëndjeshme. Tërmeti 26 në të ori të ka larguar edhe më shumë vëmëndjen e pashkis nga kjoj sektor. Duke i dhëmë për parësi situatës të kryuar, disa zëra në bugjet janë heqyr. Për Adrianet, drejtu e si ndërmarris rruga, Leon Hysko, në një intervjistë pak ditve më parë, deklaroj se aktualisht mungojnë fondet për sinjalistika në rrugore. Ne aktualisht jemi duke pritur bazë materiale që bashkia është duke borë prokurime, e dura, më thëmë pjesën e asfaltit dhe injertet, por kemi problem që jemi dobë si vjetë dhe pjesë e sinjalistikës rrugore, sepse në partë dhe bugjetin, bashkia e ka partë të rësysme që mos planifikoj për si vjetë, Për të kuptuar më shumë, televizioni Adrianet ju drejtua institucionin të qeverisjes vendore. Drejtoria shërbimeve dhe punëve publike për mbashkisë të qytetit prektetar se këtëson se të gjitha fondet për infrastrukturën rrugore për vitin 2020 janë parashikuar në vlerëm 284.000 e 286 milion lek, dërsa për sinjalistikën rrugore aktualisht mungojnë fondet, por lijet e hapër mundësia, në bugjetin shtes që pritet të miratohet gjatë këti muaj. Pasi në fokus, është menagjimi i situatës pas tërmetit. Ndërko, në durës qytetarët vazhdojnë të kërkojnë më shumë vëmondje nga institucionet edhe për indërtimin e plot ose të pjesëshëm të banesave të dëmtuara. Me gjithë se qeveria ka deklaruar se askush nuk është vetëm. Për sinjalistikën rrugore, do të duhet të mendohet në një moment të dy të pa përcaktuar, pavarësisht rëziku që e o kryon, si për drejtuasit automjetëve ashtu edhe për kom